வணக்கம் வெல்கம் டு சுபோஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி சுபோஸ் கிச்சனில் கரகர பட்டன்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் கரகர பட்டன்ஸ் இது வந்து பட்டன் ஷேப்பில் இருக்கிற முறுக்கு வில்லைகள் நமக்கு வந்து பொதுவாக வந்து தட்டைகள்லாம் நம்ம செய்வோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதை வந்து நம்ம ஒரு மினி தட்டைன்னு சொல்லலாம் ரொம்ப கிரன்ச்சியாக அதுக்கு நேரத்தில் காரசாரமாக டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ஸ்நாக் ஈவினிங் காஃபி டீயோடு சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் சரி தீபாவளி மாதிரி பண்டிகைகளுக்கும் சரி நல்ல ஒரு அருமையான ஸ்நாக் வாங்க இந்த கரகர பட்டன்ஸ் எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பைத்தம் பருப்பு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்து மூணு பருப்பையும் நல்லா களைஞ்சி சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க சுத்தம் பண்ண தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிட்டு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாத்திரத்தை ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சு மூடி போட்டு மூடி விசிலும் போட்டுருங்க ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க பருப்பு நமக்கு நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து விசில் விட்டுக்கோங்க ப்ரெஷர் நேச்சுரலாக ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா குக்கரை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு வெந்த பருப்பை தனியாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு கரண்டியோ ஸ்பூனோ வச்சு பருப்புகளை நல்லா நீங்கள் வந்து மசிச்சு விடுங்க ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு நம்ம மசிச்ச வெந்த பருப்பு விழுது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க அரிசி மாவோட இந்த பருப்பு நல்லா கலந்து கொடுங்க இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க பருப்புலேயே உங்களுக்கு தண்ணி நிறைய இருந்ததுன்னா அந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து மாவு பசிஞ்சிடலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பசிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஏடியாக தண்ணி சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கும் போது நமக்கு மாவு பதம் கரெக்டாக வரும் நல்லா நம்ம மாவு பசைஞ்சாச்சு இந்த மாவுலேருந்து ஒரு கோலி குண்டு சைஸுக்கு சின்ன சின்ன உருண்டைகள் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து அதை நல்லா நீங்கள் வந்து ரவுண்ட் ஆக்கி கொஞ்சம் மிடலில் வந்து இப்படி ஃப்ளாட்டன் பண்ணி சின்ன சின்ன விழுதுகளை தட்டைகளாக செஞ்சுக்கோங்க நல்லா உருட்டி நடுவில் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டன் பண்ணிவிட்டு ஒரு க்ளீனான ஒரு ஒயிட் கிளாத்தில் இல்லை வேஷ்டியில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பரத்தி வைங்க இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா உலரட்டும் ஒரு பேனில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சிருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு பிஞ்சு இந்த மாவை நீங்கள் வந்து போட்டிங்கன்னா மாவு உடனே எழுந்து வரும் அந்த சமயத்தில் ஒரு தட்டு நிறைய நம்ம உலர்ந்துட்டு இருக்க இந்த பட்டன்ஸை எண்ணெயில் சேர்த்துருங்க ஃப்ளேமை நல்லா லோவில் வச்சு பொறுமையாக இந்த பட்டன்ஸை பொறிச்சு எடுங்க முதல்ல வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பபுள்ஸ் இருக்கும் நிறைய நுரை இருக்கும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஓசை அடங்கி நமக்கு அந்த நுரையும் அடங்கிடும் அது வரைக்கும் நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணால் இந்த பட்டன்ஸ் வந்து நல்ல கரகரப்பாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு பொன்னிறமாகவும் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஓசை அடங்குது பாருங்கள் இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து இந்த பட்டன்ஸை எண்ணெயிலேருந்து எடுத்து ஒரு பேப்பர் டவலில் வச்சோன்னா எக்ஸஸ் ஆயில்லாம் நமக்கு ட்ரெயின் ஆகிடும் இதே போல் அடுத்த பேட்சும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க கரகர பட்டன்ஸ் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு
கரகர பட்டன்ஸ் இப்போ நமக்கு தயாராகிடுச்சு இந்த கரகர பட்டன்ஸ் செய்யறதுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டிப் இதில் நம்ம வந்து உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறமா பைத்தம் பருப்பு அப்புறம் கடலைப்பருப்பு மூணு நம்ம வந்து நல்லா வேக வச்சுக்கிறோம் குக்கரில் நீங்கள் நல்லா ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் விட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் நமக்கு பருப்பு நல்லா மசிஞ்சிருந்தால் தான் அரிசி மாவோடு சேர்த்து நம்ம கலக்கும் போது கரெக்டாக கலந்து வரும் செகண்ட் டிப் வெந்த பருப்புலேயே நமக்கு நல்ல ஒரு ஈரப்பதம் இருக்கும் அதை தவிர நம்ம வந்து பருப்பு சில டைம் நமக்கு வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்கள் வடிகட்ட வேண்டாம் அந்த பருப்பு தண்ணியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த அரிசி மாவோடு எல்லா பொருட்களையும் சேர்த்து கலக்கும் போது கரெக்டாக வந்துடும் நமக்கு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்ல மாவு பதத்துக்கு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நீங்கள் பசிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி நம்ம வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக ஒரு கோலி குண்டு சைக்கு சைஸுக்கு நம்ம வந்து அந்த மாவை எடுத்து சின்ன சின்ன பட்டன் ஷேப்பில் நம்ம வந்து ரவுண்டாக தட்டி வைக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து தட்டை அளவுக்கு தின்னாக்கணும்னு அவசியமே இல்லை நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு திக்னஸ் ஓடியே நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன பட்டன் ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து ஷேப் பண்ணிக்கோங்க ஷேப் பண்ண அந்த பட்டன்ஸை நீங்கள் நல்லா வந்து ஒரு பத்து நிமிஷமாவது ஆற விடுங்க அப்படியே நம்ம ஷேப் பண்ண அடுத்த நிமிஷம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டோம்னா உங்களுக்கு சில டைம் வெடிக்கும் ஏன்னா அதில் கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கிறதுனால அதனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் அது துண்டுலேயே உலரட்டும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து எண்ணெயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் டிப்பை எண்ணெயில் பொறிக்கும் போது நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மெதுவாக நிதானமாக ஒவ்வொரு பேட்சாக நீங்கள் வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த பட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தட்டை அளவுக்கு தின்னாக இல்லை இல்லையா கொஞ்சம் திக்னஸ் இருக்கிறதுனால நின்று தான் அது வேகும் அதனால் அவசரப்படாமல் நீங்கள் லோ ஃப்ளேம்லேயே பண்ணால் தான் உள்ளேயும் நல்லா வெந்து கரகரன்னு கிடைக்கும் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடும் நீங்கள் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல கரகரன் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஆற ஆற உங்களுக்கு ரொம்ப சூயி ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் நல்லா வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு டீப் ஃப்ரை பண்ணி கரகரன்னு எடுத்துக்கோங்க கரகரன்னு நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுத்த இந்த பட்டன்ஸை நல்லா ஆற வச்சு ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் நீங்கள் போட்டு மூடி வச்சிங்கன்னா நல்ல ஒரு பத்து நாள் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சு செஞ்சு சாப்பிடலாம் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இந்த கரகர பட்டன் செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக